Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di cuplikan trailer Love Story The Series untuk episode hari ini Yang tentunya semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan Nah guys di adegan ini Ken pun telah diserang lagi oleh anak buahnya juragan empang tersebut Sehingga membuat Ken pun di sini dihajar habis-habisan oleh anak buah dari juragan itu yang mengibatkan kali ini Ken pun sudah begitu menguasai tentang kekayaan yang dimiliki oleh si juragan empang karena memang kali ini Ken pun tidak lagi bersangkut paut dengan Raisa namun juragan itu pun masih kekeh ingin menumbangkan Ken di hadapannya sendiri karena Ken pun waktu itu telah menyelamatkan Raisa dari kejaran juragan itu sehingga membuat juragan itu pun sangat begitu dendam dengan perlakuan Ken selama ini dan di situ juga Arman pun sudah mulai terciduk karena Emily pun sudah mengetahui siapakah sosok Arman sebenarnya. Emily juga di sini sempat menanyakan tentang mantan SMP di manakah Arman berada. Yang pada akhirnya Emily pun sangat begitu menyesal. Dan inilah suatu kebodohan bagi Emily ketika ia mengetahui kalau selama ini Arman telah menipunya dan telah membohonginya selama ini dan kali ini Emily juga merasa menyesal ketika harus mengandung anak dari si Arman ini Namun apakah yang akan terjadi nantinya ya guys Dan namun sebelum lanjut ke videonya bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron kesayangan kalian di channel ini Dan namun sebelumnya mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan love story kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating teratas ya guys Nah guys tanpa basa-basi kita langsung saja ke pembahasannya Ya, dengan pertama kita pun diperlihatkan lagi dengan alur-alur yang sangat menegangkan lagi Karena kali ini Ken pun telah diserang oleh anak buahnya dari juragan empang ini Karena memang yang sudah kita ketahui kalau Ken di episode sebelumnya telah membantu Raisa agar supaya kabur dari kejaran-kejaran anak buah dari si juragan ini Sehingga juragan itu pun sangat begitu murka dan marah besar ketika Ken melakukan hal tersebut kepada Raisa yang mengibatkan di sini Ken pun diserang oleh anak buahnya dari juragan itu terjadilah perkelahian di antara mereka ini yang mengibatkan Modi pun sangat begitu cemas dan ketakutan apabila terjadi apa-apa dengan si Ken ini karena memang Modi pun sangat begitu tidak menginginkan hal ini terjadi dan ia juga mengetahui siapakah Raisa kalau selama ini Ken telah membantunya hanya dengan tulus dari hatinya tidak bermaksud lain karena memang kali ini juragan empang pun berpikir yang tidak tiga sehingga Ken pun di sini harus ditumbangkan di hadapannya sendiri dan di adegan selanjutnya di mana kali ini harga dana pun sudah mulai kecewa berat dan inilah detik-detik di mana Arman pun sudah diketahui tentang kebusukannya karena di adegan selanjutnya juga di mana Argadana yang sudah mengetahui siapakah Arman dan perlakuan Arman selama ini membuat Ken pun di sini sangat semakin terpukul. Karena di episode sebelumnya Arman telah memang merencanakan sesuatu ketika Arman menyuruh si Sandi ini agar supaya merekam kejadian di mana Ken telah memunguti sampah ketika Arman sedang berteleponan bersama orang lain. Karena memang ini faktor kesengajaan bagi Arman dan Arman juga di sini ingin mengadu dombakan antara Wilantara bersama Argadana dan di situ juga Wilantara sempat menghubungi kejadian di mana Ken telah mengungkiti sampah ketika Arman sedang bersok-sok gaya seperti direktur utama dan kali ini Argadana juga sangat begitu murka dan mempertanyakan hal tersebut kepada Arman. Tentang perlakuan Arman selama ini kepada si Ken Dan video tersebut pun sudah menjadi viral ketika Argadana mengetahui hal tersebut Argadana pun sudah mulai bertindak tegas kepada si Arman ini Dan di sini Emily pun sudah mulai menyadari sedikit demi sedikit Ketika melihat perlakuan Arman yang sok seperti orang kaya ini 
Dia pun sudah mulai menyesal ketika melihat perlakuan Arman yang sedang memperlakukan Ken seperti babu ataupun OB di kantor itu. Dan di lain sisi juga di mana kali ini Tante Dina pun yang sudah-sudahnya tidak habis sudah kesabaran Tante Dina. Nah memang selama ini Tante Dina yang sudah mulai membenci dari awal mula ketika mereka jadian bersama Rama dan Tante Dina juga di sini tidak akan pernah menerima lagi Panesa sebagai menantunya. Karena Tante Dina kali ini sudah mulai kesal dibuat kesal lagi oleh si Panesa ini. Dan kali ini Rama juga sempat membela si Panesa agar supaya Tante Dina pun tidak memarahinya. Karena Rama pun merasa kasihan dengan perlakuan Tante Dina selama ini terlalu kasar kepada Panesa. Yang mengakibatkan di sini Panesa pun akan semakin dendam ketika melihat perlakuan Tante Dinda selama ini kepada dirinya. Dan Rama juga hanya bisa terdiam, dia pun tidak membela Panesa di hadapan Tante Dinda. Karena memang Tante Dinda juga di sini membentak si Rama agar supaya diam. Karena perbuatan Panesa lah yang membuat Rama pun semakin tersiksa dan semakin menderita. Itu semua perlakuan dari Panesa sendiri. Namun Rama pun masih sudah memaafkan perlakuan Panesa selama ini yang memang belum juga tersadar dan Tante Dina juga di sini sangat belum bisa menerima keadaan si Panesa yang selama ini sok perhatian kepada si Rama. Dan kejadian itu pun disaksikan oleh Wilantara sehingga membuat Wilantara pun di sini semakin marah dengan perlakuan Tante Dina selama ini kepada si Rama yang telah memarahinya sehingga membuat di sini ombilan pun sangat bersiam diri ketika ia mengetahui tentang kejahatan Tante Dinda selama ini kepada Wilantara. Dan kita geser di adegan selanjutnya di mana kali ini Emily pun sudah merasa begitu sangat menyesal ketika ia mengetahui semuanya dan kali ini Emily juga mendatangi sebuah sekolahan di mana sekolahan tersebut adalah sekolahan tentang di mana Arman bersekolah dan kali ini Emily pun mendapatkan sebuah bukti yang begitu cukup kuat dan inilah akhir dari sebuah penyesalan Emily ketika mengetahui selama ini kalau Arman telah menipunya dan ia pun merasa menyesal sekali ketika ia harus berkelahi dengan Maudie dan Ken dan juga Wilantara ternyata mereka selama ini telah memperhatikan dirinya dan inilah membuat Emily pun sangat begitu malu ketika ia menyadari bahwasanya Arman selama ini telah menipu dan membohonginya yang mengakibatkan di sini Emily pun sangat begitu murka dengan perlakuan Arman selama ini dan semoga aja kali ini Arman pun akan mendapatkan balasannya atas perbuatannya sendiri yang selama ini telah menipu Emily begitu juga keluarga dari Arga Dana dan disinilah detik-detik terbongkarnya Arman dan Emily pun sangat begitu leluasa ingin menceraikan Arman dan mengusir Arman dari rumah Arga Dana yang pada akhirnya kali ini Emily pun sudah mengetahui tentang bukti-bukti yang sangat begitu jelas Di situ juga Arman sempat menghubungi Emily namun Emily pun sangat sudah tidak mood lagi ketika ia mendapatkan sebuah telepon dari suami tercintanya dan suami yang selama ini didambakan oleh dirinya dan inilah akhir di mana Emily pun harus menyudahi antara pernikahannya bersama Arman karena memang selama ini Emily pun sudah mengetahui kebusukan Arman sendiri oleh dirinya sendiri dan apakah mungkin juga kali ini Emily pun akan menjebloskan Arman ke dalam sebuah penjara karena memang Emily pun sudah sangat begitu tertipu atas perbuatannya selama ini kepada dirinya di adegan lain juga di mana kali ini Ken pun yang memang sangat sudah tidak kuat lagi dengan perlakuan Arman selama ini karena mungkin juga Ken di sini berusaha memberikan sebuah surat pengunduran diri kepada Argadana karena memang Argadana di sini adalah direktur utama sehingga Ken pun di sini sebagai menantu tentunya dia pun punya tata kerama apabila dia harus meninggalkan tempat pekerjaan tersebut yang mengibatkan di sini Ken pun bersama Maudi untuk izin pamit dan Ken pun akan menjalankan tugasnya di Wilantara. Dan kali ini Ken pun juga merasa ada yang jangkal ketika Argadana dimintai untuk membaca surat pengunduran dirinya. Namun Argadana pun masih saja terdiam karena ia pun tidak mau mengucap satu kata pun terhadap Ken. Apakah mungkin kali ini Argadana pun menyesal ketika melihat perbuatan Arman selama ini yang diperlakukan oleh Ken? 
Ataukah mungkin kali ini Ken pun yang sangat begitu sudah dimurkai oleh Argadana karena memang Ken yang telah dekat bersama wanita lain dan tentunya Argadana pun sangat tidak menyukai hal itu sehingga membuat Argadana pun di sini sangat terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi melihat perlakuan Ken selama ini dan kembali lagi di mana kali ini ah, Emily pun yang sudah menyesal dan tentunya semoga aja kali ini Emily pun bisa menjebloskan dan bisa mengurung Arman di sebuah jeruji besi agar supaya mendapatkan balasannya atas perbuatannya selama ini kepada dirinya. Namun apakah mungkin kali ini Emily juga akan bertindak tegas terhadap Arman dan semoga aja kali ini Emily pun akan sangat malu sekali ketika berhubungan bersama si Bilantara bersama Maudi dan begitu juga Ken. Dan kita doakan saja yang terbaik buat mereka. Namun bagaimanakah kelanjutan ceritanya dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.